हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हेड एंड नेक एनाटमी और आज हम बीडी चौरासिया वॉल्यूम थ्री से वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर नाइन व्हिच इज गोइंग टू टॉक अबाउट प्री वर्टिब्रल एंड पैरा वर्टिब्रल रीजंस ठीक है अच्छा बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्मिनोलॉजीज देखें प्री वर्टिब्रल का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम के सामने और पैरा वर्टिब्रल का मतलब होता है वर्टिब्रल कॉलम के आसपास सो so, यही एक डायग्राम जो बनी इसको यूटिलाइज कर लेते हैं सी हेयर दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम ये डिफरेंट वर्टिब्री हैं और इन वर्टिब्री के यानी नेक रीजन में जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं उसके राइट right साइड पर इधर भी कुछ मसल्स हैं ब्रेकियल प्लैक्सिस होगा कुछ आर्टरीज होंगी लेटरल साइड पर और लेफ्ट साइड पर भी वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड पर दीज आर द मसल्स ओके सो जो राइट और लेफ्ट साइड पर हैं वर्टिब्रल कॉलम के राइट और लेफ्ट साइड पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ऑल नोन एज पैरा वर्टिब्रल रीजन ओके सो पैरा वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रल कॉलम के आसपास प्री वर्टिब्रल का मतलब है प्री का मतलब होता है बिफोर नाउ प्री वर्टिब्रल मींस के वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल सामने जो स्ट्रक्चर्स होंगे यानी जब इन स्ट्रक्चर्स को आप हटा देंगे तो पीछे आपको क्या नजर आएगा वर्टिब्रल कॉलम ओके सो प्री वर्टिब्रल इज एंटीरियर टू दी वर्टिब्रल कॉलम बिफोर द वर्टिब्रल कॉलम इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम ये सारी टर्मिनोलॉजी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि वॉट इज द प्री वर्टिब्रल स्ट्रक्चर एनी थिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्री एंड एनी थिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द सर्वाइकल रीजन दे आर नोन एज पैरा वर्टिब्रल ठीक है सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट मसल्स विच आर एंड ऑल्सो नर्व एंड ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड देर आर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द साइड सो दिस इज वॉट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ओके एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो कर लेते हैं फिर ये प्री वर्टिब्रल रीजन स्टार्ट करेंगे और फिर पैरा वर्टिब्रल रीजन स्टार्ट करेंगे सो प्री वर्टिब्रल रीजन यानी वर्टिब्रल कॉलम के सामने का जो रीजन है बिल्कुल उसको जो कवर कर रहा है इंटीरियरली इट कंटेन्स फोर मसल्स इनके बारे में पढ़ेंगे इट कंटेन्स वर्टिब्रल आर्टरी एंड ऑल्सो द ज्वाइंट्स ऑफ द नेक यानी ये जो जितने भी वर्टिब्री हैं या आपस में जो ज्वाइंट बनाते हैं वो ज्वाइंट्स डिस्कस करेंगे मसल्स के नाम डिस्कस करेंगे उनके काम डिस्कस करेंगे एंड द वर्टिब्रल आर्टरी द वर्टिब्रल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ द सब क्लेवियन आर्टरी कंप्राइजिंग ऑफ फोर पार्ट्स ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में and uh, these four parts obviously are named as first second third and fourth parts uh sirf jo fourth part hai it uh, enters into basically the brain region via the foramen magnum and it is the main one of the main blood supply of uh, the higher centers including the cerebral cortex cerebellum internal ear bone so uh, this uh, artery the subclavian artery uh, gives this branch called the vertebral artery which is the major supply to brain okay and it goes through this neck region to iske bare mein we will discuss congenital or acquired diseases of the cervical vertebrae or their joints give rise to lot of symptoms related to branches of the vertebral artery now because vertebral artery is going through the pre vertebral region uh, any congenital anomaly within the vertebrae structure will also affect the anatomy of the vertebral artery then there are apical ligaments of the dense well these ligaments you will only understand once we go advance in this chapter abhi nahi samajh mein aayega so we'll just skip this for now wait for a moment thodi der mein ye sare ligaments wagera hum discuss karenge to phir ye introductory aapko paragraph mein jo ligaments ka zikr ho raha hai ye baat samajh mein aayegi okay so ye tha pre vertebral region so pre vertebral region mein kya kya contents hain there are four muscles there is vertebral artery and joints of the neck ab para vertebral jo region hai yani jo vertebral column ke साइड वाला रीजन उसमें देर आर थ्री मसल्स स्केलिनी मसल्स हैं स्केलिनी एंटीरियर पोस्टीरियर और मीडिया पढ़ेंगे इसके बारे में देर इज सर्वाइकल प्लेक्सिस and its branches this region also includes cervical pleura so we will basically cover two regions in this chapter one is as the name indicates one is the pre vertebral structures and the other one is the para vertebral structure so i start karte hain pre vertebral structures mein pre vertebral muscles ke bare mein okay these muscle group is also known as एंटीरियर वर्टिब्रल मसल देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्री वर्टिब्रल स्ट्रक्चर है दैट इज बिफोर द वर्टिब्रल कॉलम एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम इन फ्रंट ऑफ द वर्ट कोई भी वर्ड यूज करें तो जो प्री वर्टिब्रल मसल्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम के सामने होंगे दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीरियर वर्टिब्रल मसल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम 
द फोर प्री वर्टिब्रल और एंटीरियर वर्टिब्रल मसल्स आर अब इनके नाम सुने चार मसल्स हैं और चारों के नाम है द फर्स्ट वन इज लॉन्गस्ट कोलाय विच इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइसिस लॉन्गस कैपिटस सो दो लॉन्गस हैं वन एंड टू देन देर इज रेक्टस कैपिटस एंटीरियर देन देर इज रेक्टस कैपिटस लिटरल सो दीज आर द फोर मसल्स वन टू थ्री एंड फोर दीज आर वीक फ्लेक्सर्स ऑफ द हेड यानी ये हेड को फ्लेक्स करते हैं एंड नेक को भी यानी इफ समबडी देर वॉज अ डायग्राम लेट मी फाइंड द डायग्राम आउट फॉर यू विच विल एक्सप्लेन द मूवमेंट के वॉट डू वी एक्चुअली मीन बाई फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन सो इफ दिस इज अ पर्सन हेड एंड इफ यू आर नॉडिंग द हेड इन दिस डायरेक्शन लाइक यू सी एस सो ये वाली जो मूवमेंट है दिस इज द्लैक्शन ऑफ हेड एंड द बैकवर्ड मूवमेंट हेड को दोबारा ऊपर उठाना इज नोन एज एक्सटेंशन मूवमेंट ओके सो द नॉडिंग यस मूवमेंट इज द फ्लैक्शन एक्सटेंशन एक्सेस तो ये अभी थोड़ी देर बाद जब ज्वाइंट्स पढ़ेंगे तब ये मूवमेंट डिस्कस करेंगे बट फॉर नाउ जो फ्लैक्शन ऑफ हेड एंड नेक है दैट इज बींग परफॉर्म in part not completely in part by these prevertebral muscles jinke naam hai longus collis longus capitus rectus capitus anterior and rectus capitus lateralis okay these are weak flexors of head and neck they extend from the base of the skull to the superior mediastinum they partially cover the anterior aspect of the vertebral column they are covered anteriorly with the prevertebral fascia which we have already discussed in the neck fascia uh, wali video these muscles are described there so if you look at this diagram uh, many of the muscles are actually explained here so for example if you see this is longus capitus so that muscle they of the skull se nikal raha hai aur ye ribs tak ja rahe hain basically so here you see this is a long long muscle and it is going inserting to the mediastinal structure so it's a big one starting from the uh, base of the skull going to the mediastinum longus capitus okay so longus capitus hai and there are other muscles uh, for example these recti muscles which are short muscles one is called rectus capitus lateralis this one and the other one is called rectus capitus anterior rectus because this is very very straight muscle or um, lateral side pe to lateralis or anterior side pe to anterior so these are two recti muscles and this is the longus colli longus capitus muscle and here is the longus colli muscle so ye char muscles hain muscle number 1 muscle number 2 muscle number 3 and muscle number 4 they are all present in front of the vertebrae therefore they are called the prevertebral muscles okay so uh, uh, this is what you need to know about these muscles although in muscles ke bare mein there is a very detailed table here but i don't say that this is a high yield table uh, iski sari details boss yaad rakhna zaruri nahi hai but if you are you know interested so aap isko pad sakte hain for example longus colli muscle jo hai i will tell you the trick how to read the table so that if you are interested you can read it uh, at your own and you want to remember you can remember so longus colli this muscle extends from the atlas which is the first vertebra to the third thoracic vertebrae it has upper and lower oblique parts and a middle vertical part ye diagram mein bhi aapko nazar aata hai ki there are vertical and oblique parts of uh, longus collis muscle so where is longus so this is longus collis this is the upper oblique part of longus collis this is the lower oblique part of longus uh, colli and then there are uh, you know vertical part which has been removed from here but this is uh, visible here so this is the vertical part vertical part of longus colli muscle so there are three different parts upper and lower oblique and middle vertical part okay but that's not high yield i would not spend time remembering this ओरिजिन ये मसल कहाँ से ओरिजिनेट करता है द अपर ओब्लिक पार्ट अब तीन पार्ट है ना सो जो अपर ओब्लिक पार्ट है इट कम्स फ्रॉम इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंटीरियर टूबरकल्स ऑफ द ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्री जो लोअर ऑब्लिक पार्ट है सेकेंड एंड थर्ड थोरासिक वर्टिब्री और जो मिडल पार्ट है अपर थोरासिक लोअर सर्वाइकल बट अगेन दैट इज नॉट हाई इल ब्रो तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेने लगा इंसर्ट कहाँ करते हैं द अपर ओब्लिक पार्ट इज इंसर्टेड anterior tubercle of the atlas lower oblique part to the transverse process of the fifth and sixth cervical vertebrae and the middle part into the bodies of second third and fourth not very high yield nerve supply by the ventral rami of c3 to c8 cervical 3 to cervical 8 segments and action flexion of the neck 
oblique parts flex the neck also literally and lower part uh, rotates the neck to the opposite side basically uh, these are not very high yield aapko naam pata hone chahiye that is high yield aapko overall ye pata hona chahiye ki they are weak flexors of uh, head and neck region uh, ye information important hai apart from that all the details of origin insertion i don't recommend remembering this okay right then we have uh, uh, another component which is present in the pre vertebral region to pre vertebral region ke andar pehli kya cheez thi jo humne discuss ki muscles so we have uh, discussed ke there are four muscles jinke naam aapko pata hone chahiye dusri cheez jo pre vertebral region mein hai that is the vertebral artery now vertebral artery is one of the major supply to the brain in addition it also supplies the spinal cord the meninges the surrounding muscles and the bones it arises from the posterior superior aspect of the first part of the subclavian artery subclavian artery khud bhi teen parts the if you remember to uska jo first part hai usse vertebral artery nikalti hai and then it goes and runs in the neck and it supplies the brain ultimately it is divided into four parts iske char parts hain jo pehla part hai part number 1 it extends from the origin of the artery yani jahan ye subclavian se nikal rahi hai to the transverse process of the sixth cervical vertebrae to if i take you to a diagram which is uh, where you can understand so this is the uh, कॉमन कैरोड और कॉमन कैरोड से ये जो ब्रांच निकल रही है दिस इज द सबक्लेवियन अब सबक्लेवियन से ये जहां निकल रही है दिस इज द पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी यहां से लेके सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री तक सी दिस इज व्हाट इज रिटन हेयर सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री तक अप टिल द सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी सो ऑल दिस पोर्शन इज नोन एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन और यहां लेबल भी है और नॉट द सबक्लेवियन द वर्टिब्रल द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी ओके सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट अच्छा अब जो फर्स्ट पार्ट है हर पार्ट के बारे में कुछ ब्रांचेस हमको पता होनी चाहिए वैसे फर्स्ट पार्ट की कोई ब्रांच होती नहीं है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं जो आपको मिस नहीं करने बिकॉज एग्जाम में अक्सर पूछते हैं नाउ दिस पार्ट ऑफ द आर्टरी फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है रन अपवर्ड एंड बैकवर्ड इन द ट्राइंगुलर स्पेस बिटवीन अननेसेसरी डिटेल रिलेशनशिप्स एंटीरियर रिलेशन इंपॉर्टेंट इसके एंटीरियरली दर इज करोटेड शीट एंड वर्टिब्रल वेन ऑल दो इस डायग्राम में नहीं नजर आ रहा बट हेयर एंटीरियर स्टफ ऑब्वियसली रिमूव कर दिया है सो देर वुड बी यू नो कैरोटेड शीट देयर एंड दैट अगर किसी डायग्राम में नजर आएगा तो मैं दिखा दूंगा फिलहाल इस डायग्राम में दिस इज नॉट विजिबल बट यू कैन ईजिली इमेजिन के एंटीरियर देर वुड बी कैरोटेड शीट एंड ऑल्सो द वर्टिब्रल वेन ओके ये एंटीरियर रिलेशन है एंड ऑल्सो द इंफीरियर थारॉयड आर्ट्री एंड थोड़ा sick duct on the left side now you should also well actually there was a figure mujhe yaad aa rahi hai where is that figure let me find that out if we can taki aapko relation samajh mein aaye yahan par actually nahi yaar nahi nahi aa rahi phir koi cheez agar nazar aayegi to main dikha dunga let's continue reading acha posterior relation first part of the uh, vertebral uh, posteriorly obviously kya hoga dekhen if you look at this diagram this vertebral artery is actually going up on the processes of these vertebrae so it makes sense to understand that the posterior relation includes the transverse processes of seven cervical vertebrae stellate ganglion and ventral rami of uh, some of the cervical nerves including c7 and c8 okay so this is all we are discussing about the first part of the vertebral artery that's a little too much to remember but uh, i think it's worth remembering anterior and posterior relations okay then they are talking about is calino vertebral triangle the triangle is present at the root of the neck or ye triangles of the neck jab humne discuss kiya tha we have actually discussed that the boundaries of this triangle include uh, the medial boundary is the lower oblique part of longus coli literally it is bounded by scalene anterior muscle the apex of this triangle is the transverse process of c6 vertebrae and the base is formed by the first part of the subclavian artery main abhi aapko ye ek diagram mein bhi dikha deta hu taki ye aapko concept bilkul clear ho jaye ki what we are talking about lekin usse pehle sirf ye dekh lo ki iske contents kya hai is triangle ki importance kya hai is triangle ki importance ye hai ki the first part of the vertebral artery the cervical part of the sympathetic trunk these are two important contents of this triangle vertebral artery ka first part and cervical part of the sympathetic chain sympathetic chain ka jo cervical part hai they are both present in this triangle which is uh, known as scalino vertebral triangle now let's see where it is so this is perhaps a relevant diagram where you see this uh, triangle jisme ek taraf you have scalene anterior ye scalene anterior ki boundary hai 
then there we have the boundary of uh, longus coli muscle so that sort of the triangle is what we call the scalino vertebral triangle and the triangle contains the sympathetic trunk very important also the vertebra there are other structures as well but chunki hum baat kar rahe hain about the pre vertebral structures so pre vertebral structure ka ek important component hai vertebral artery so this is present in this triangle bounded by longus coli and scalini anterior okay so this is what uh, this triangle they were टॉकिंग अबाउट चले जी अब बात को आगे बढ़ाते हैं सो वी आर डिस्कसिंग वर्टिब्रल आर्ट्री और वर्टिब्रल आर्ट्री में उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है नाउ लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्ट्री द सेकंड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्ट्री रन्स थ्रू द फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया ऑफ द अपर सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्री यू सी सर्वाइकल वर्टिब्री 1 2 3 4 5 एंड 6 इनके ये जो फोरामेन है उनके अंदर से ये गुजर रही है वर्टिब्रल आर्ट्री इट्स कोर्स इज वर्टिकली अप to the axis vertebrae ye axis vertebrae tak pahunchti hai upar ki taraf iski direction hai movement ki it then runs upward and laterally to reach the foramen transversarium of the atlas vertebrae and ultimately through the foramen magnum enters the brain and supplies the brain ab in the second part ke relations uh, the ventral rami of second to sixth cervical nerve lie posterior to the vertebral artery that makes sense because the artery is running थ्रू दी ट्रांसफर्स ये जो प्रोसेस हैं उनमें जो फॉरमिन है उसके अंदर से गुजर रही है तो इसके बिल्कुल बैक साइड पर इसके बिल्कुल पोस्टीरियरली देर विल बी यू नो वेंट्रल रेमाय ऑफ सेकेंड टू सिक्स सर्वाइकल नर्व द आर्टरी इज अकम्पनीड बाई अ वेनस प्लेक्सिस एंड अ लार्ज ब्रांच ऑफ द स्टीलेट गैंगलियॉन सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी देन वी टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी इट लाइज इन द सब ऑक्सिबिटल ट्राइंगल इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्जेरियम फॉर्मेन ऑफ द एटलस यानी यहां तक जो हमने बात की थी सर्वाइकल वर्टिब्री तक दिस इज द सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द आर्ट्री एंड देन फ्रॉम हेयर जो आर्ट्री निकल रही है सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्री से देन बिगेन्स द थर्ड पार्ट ऑफ द आर्ट्री okay and then it goes uh, through the uh, suboccipital triangle and further goes up and then we have the ultimate part which is the uh, fourth part of this artery so the third part is when it emerges from the uh, foramen of the first cervical vertebrae or suboccipital triangle being enter hoti hai now uh, medial around and posterior aspect of the lateral mass of the atlas and this you can see here ki jaise yahan se nikalti hai ye atlas ke posteriorly move karna shuru kar deti hai and then um, it runs medially lying on the posterior arch of this bone and enters the vertebral canal by passing deep to the arched margin of the atlanto occipital membrane and from there begins the next part of the artery okay third part ki relation kya hai anterior relation mein uh, atlas hai पोस्टीरियर रिलेशन में सेमी स्पाइनालिस कैपिटिस लेटरल रिलेशन में रेक्टस कैपिटिस लेटरालिस एंड मीडियल रिलेशन में आई वुड नॉट वरी टू मच अबाउट दिस बिकॉज दिस इज नॉट हाई ईल्ड फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पजेज आपको देखें एग्जाम में हम एक फ्रेज यूज करते हैं कॉमन थिंग्स फर्स्ट आपसे कोई ऐसी चीजें नहीं पूछने लगा कि जो बहुत ही रेयर रिलेशन हैं इस तरह के कि आपको सेमी स्पाइनालिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द यू नो थर्ड पार्ट ऑफ दर्टिब्रल आर्ट्री दैट सॉर्ट ऑफ थिंग नो बडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू विद बट यू शुड नो कि वॉट आर दी मोटी मोटा स्टफ क्या है ये वर्टिब्रल आर्ट्री कहाँ से निकल रही है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है उनकी ब्रांचेस क्या है सो द मेजर स्टफ यू शुड रिमेंबर ओके जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ कि आर नॉट हाई ईल्ड You can leave with confidence. Have faith in me. कि जिन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाई ईल्ड नहीं है मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं एंड दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ अ लॉर ऑफ नंबर ऑफ इयर्स यू नो अबाउट टू डेकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू एग्जाम्स में ये नहीं पूछी जाती चीजें सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन रिमेंबरिंग थिंग्स विच आर नॉट हाई ईल्ड सो दैट यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स विच आर वेरी हाई ईल्ड ठीक है अच्छा जी देन द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी इज कॉल्ड द फोर्थ पार्ट द फोर्थ पार्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स इन द वर्टिब्रल केनाल इट pierces the dura and arachnoid and ascends in front of the roots of the hypoglossal nerve now you see the fourth part is actually entering into the central nervous system 
दिस इज दार्ट ऑफ द आर्ट्री द वर्टिबल आर्ट्री जो कि बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका है एज इट असेंड ग्रेजुअली इन क्लाइंस मीडियली टू रीच द फ्रंट ऑफ द मेरियोला एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स इट यूनाइट विद इट्स फेलो ऑफ द अपोजिट टू फॉर्म द बेजिलर आर्ट्री सो इफ यू लुक एट द डायग्राम वन मोर टाइम हेयर दिस इज द वर्टिबल आर्ट्री ऑफ वन साइड दिस इज द वर्टिबल आर्ट्री ऑफ द अदर साइड दे बोथ ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म द बेजिलर आर्ट्री सो वर्टिबल आर्टरी का वो पार्ट जो अपने काउंटर पार्ट के साथ ज्वाइन करके बेजल आर्टरी बनाता है दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द आर्टरी सो दिस बेट इज द फोर्थ पार्ट ओके सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज द सेकंड पार्ट दिस इज द थर्ड पार्ट जो एटलस को एटलस के पीछे से वाइन कर रहा है और जो बेजल आर्टरी बना रहा है दैट इज द फोर्थ पार्ट सो ये चार पार्ट है इनकी डिटेल्स आपको इस तरह से पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू लोकेट कि ये क्या है किधर है सही है ब्रांचेज द फर्स्ट पार्ट has no branches so no branches from the first part then there are some cervical branches such as spinal branches from the second part enter the vertebral canal through the intervertebral foramina and supply the spinal cord so they have spinal branches supplying the spinal cord as well as the meninges as well as the vertebrae then there are some muscular branches which particularly arise from the third part of the artery and they supply the suboccipital muscle uh, jo bhi maujood hote hain suboccipital region mein then there are some cranial branches they arise from the fourth part they include the meningeal branches supplying the meninges posterior spinal artery anterior spinal artery posterior inferior cerebellar artery so you see they are supplying the spinal cord they are supplying the cerebellum they are supplying the medulla so and also because it is making the basilar artery the basilar artery is then going to supply the cns or iski details hum alag se pura circle of willis wagera hum uh, discuss kar rahe hain kisi aur video mein it's not the topic of this video okay now development of the vertebral artery mein nahi padha raha uska reason ye hai kyunki langman ki meri series dekhiye embryology ki humne development of the arterial system कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ रखा है सो वी हैव एक्चुअली डन दिस ऑलरेडी ओके सो यू जस्ट गो इन टू माई एम्ब्रियोलॉजी प्ले लिस्ट जो सिस्टम बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी है वहाँ आपको डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मिल जाएगा वहाँ आपको ये बात मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दी है कि हाउ दीज आर्टरीज आर फॉर्म्ड ओके नाउ एनदर तो वॉट वी हैव डन अप चिल नाउ वी आर डिस्कसिंग वॉट वी आर डिस्कसिंग प्री वर्टिब्रल रीजन सो प्री वर्टिब्रल रीजन का मतलब यह है कि वो रीजन जो वर्टिब्रल कॉलम के सामने है एंटीरियर है फ्रंट पर है उसमें हमने मसल्स के नाम पढ़े उसमें हमने वर्टिब्रल आर्टरी का कॉन्सेप्ट देखा एंड नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस ट्रैकिया एंड इसोफिगस क्योंकि ट्रैकिया और इसोफिगस भी तो फ्रंट पे होते हैं ना सो इफ यू आई मीन इफ दिस इज अ पर्सन वर्टिब्रल सर्वाइकल वर्टिब्रल रीजन सो इन्हीं वर्टिब्री के आगे ट्रैकिया है इसोफिगस है ना सो दीज आर ऑल्सो द प्री वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स ऑल दो ट्रैकिया की जो फुल एनाडमी है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करते हैं बट यहां उसको हमें डिस्कस करने का पर्पज यह है टू रिकेपिचुलेट कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्री वर्टिबल रीजन द ट्रैकिया इज अ नॉन कोलेप्सिबल वाइट ट्यूब फॉर्मिंग द बिगिनिंग ऑफ द लो रेस्पिरेटरी पैसेज इट्स अ नॉन कोलेप्सिकल बिकॉज इट कंटेन्स कार्टेलेजेज ओके इट कैन नॉट बी कोलेप्स्ड और जो इसके कार्टेलेजेज हैं दे आर सी शेप कार्टेलेजेज दे आर फुल कार्टेलेज एट द फ्रंट बट एम टी एट द बैक बिकॉज पीछे सॉफिकल्स होता है सो इस ऑफिकल्स को अकोमोडेट करने के लिए दीज आर सी शेप रिंग नॉट कंप्लीट रिंग्स ऑफ कार्टेलेजेस ओके द कार्टेलेजेस आर डेफिशियंट पोस्टीरियरली दिस पार्ट ऑफ द वॉल बींग मेड अप ऑफ द मसल्स कॉल द ट्रेकियालिस मसल इन द फाइबरस टिश्यू द सॉफ्ट पोस्टीरियर वॉल अलाउज एक्सपेंशन ऑफ द इसोफिकल्स ड्यूरिंग पैसेज ऑफ द फूड सो नेचर हैज डिजाइन दिस वेरी ब्यूटिफुली सो अगर ये पूरे का पूरा कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टेलेज होता एंटीरियर भी और पोस्टरियरली भी तो पोस्टरियरली एक और ट्यूब है भाई सोफिकस खाना खाते सोफिकस को एक्सपेंड होने की कोई जगह नहीं मिलती तो नेचर ने डिजाइन ऐसा रखा है कि द कार्टेज ऑफ ट्रैकिया सी शेप ये एंटीरियर रीजन है ये पोस्टीरियर रीजन है और पोस्टीरियर रीजन पे सोफिकस है तो सोफिकस एक्सपेंड होती है यहां कार्टेज नहीं है उसको जगह मिल जाती है एक्सपेंशन के लिए जब फूड बोलस स्वेलो करते हैं ठीक है नाउ ट्रैकिया इज अबाउट 10 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इट्स अपर हाफ लाइज इन द नेक एंड इट्स लोअर हाफ इज इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम द एक्सटर्नल डायामीटर इज अबाउट 2 सेंटीमीटर इन मेल्स एंड 1.5 पॉइंट फाइव इन फीमेल्स थोड़ी सी छोटी ट्रैकिया है फीमेल्स में डायामीटर वाइज द ल्यूमेन इज स्मॉलर इन द लिविंग देन द कैरवर सो कैरवर्स में सारा मसल टोन वगैरह खत्म हो जाता है तो ल्यूमेन ऑफ द ट्रैकिया इज अ लॉट मोर देन द लाइव लिविंग पोजिशन इट इज अबाउट थ्री मिलीमीटर्स एट वन एयर ऑफ एज एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द एज इन एयर्स ड्यूरिंग द चाइल्ड हुड बट मैक्सिम ऑफ ट्वेल्व अननेसेसरी डिटेल्स हैं भाई याद करने की जरूरत नहीं है सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ट्रैकिया के कुछ रिलेशन वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं 
the trachea begins at the lower border of the cricoid cartilage opposite the uh, lower border of the sixth cervical vertebrae. It runs downwards and slightly backwards in front of the esophagus. Esophagus trachea ke piche hoti hai. Follows the curvature of the spine and enters the thorax in the median plane. In the neck, the trachea is comparatively superficial and has the following relations. Aap actually trachea ko feel kar sakte hai. Yane, main bada hoon apni wali special diagram. Ye bande ka head hai, ye us bande ki neck hai aur ye uske shoulder wood raga hai. To ye wala jo region hai, yaha pe Adam's apple hota hai, phir cricoid ye Adam's apple फिर देयर इज अ क्रिकोइड कार्टिलेज उसके नीचे से यहां ऐसे ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है सो so, ट्रैकिया नेक में स्टार्ट होती है एंड यू कैन फील इट आप फील कर सकते हैं ना यहां पे ट्रैकिया को और वो मीडियास्टिनम तक जाती है और फिर ब्रोंकस में डिवाइड होती है सो बेसिकली नेक रीजन में ट्रैकिया बिगिंस और कहां से स्टार्ट होती है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्री सो अगर आप अब ये डायग्राम देखें दिस इज ट्रैकिया ओके 6th सर्वाइकल वर्टिब्री से यूजुअली ट्रैकिया स्टार्ट होती है एंड देन इट गोस डाउन एंड गोस इनटू द सुपीरियर मीडियास्टिनम फिर ये मीडियास्टिनम में एंटर हो जाती है राइट अब रिलेशनशिप्स क्या-क्या हैं जनाब एंटीरियर रिलेशन ऑफ ट्रैकिया एंड पोस्टीरियर वो आर इंपॉर्टेंट पोस्टीरियर तो अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं कि ट्रैकिया के पोस्टीरियरली एक स्ट्रक्चर है इसोफेगस there is also the muscle longus coli which is a prevertebral muscle there is recurrent laryngeal nerve uh ye sab cheeze hain trachea ke back side pe hoti hain posterior to the trachea okay anteriorly kya hota hai trachea ke samne isthmus of the thyroid gland inferior thyroid vein pre tracheal fascia sternohyoid and sternothyroid muscles a uh, deep cervical fascia ki investing layer skin and superficial fascia obviously and in children left brachiocephalic vein so ye sare important hai this is high yield is pe time lagao isko yaad karo theek hai because ye exam ke liye important cheeze hain sari on each side of the trachea there are uh, thyroid gland ke both the lobes yani agar trachea ki hum baat karte hain to usme aise isthmus hota hai aur ek taraf thyroid ka lobe aur dusri taraf thyroid ka lobe so on each side there is thyroid lobe and also the common carotid artery with the carotid sheath so दोनों साइड्स पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी है विद द कॉमन कैरोटिड शीथ आल्सो ओके नाउ वेसल्स एंड नर्व्स द ट्रैकिया इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम इंफीरियर थायरॉइड आर्टरीज इट्स वेन ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट ब्रैकियोसेफालिक वेन एंड लिम्फैरिंक्स इनटू द प्री ट्रैकियल एंड पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस कर रहे थे ट्रैकिया सो वी हैव एक्चुअली डिस्कस दिस इन मच डिटेल पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती हैं फ्रॉम द वेगस एंड आर सेंसरी होती हैं ऑल्सो सीक्रेटरो मोटर होती हैं टू द म्यूकस मेम्ब्रेन यानी उसमें सीक्रेशन को इंक्रीज करेंगी पैरासिंपैथेटिक ड्राइव एंड मोटर टू द ट्रैकियालिस मसल जबकि जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं दीज आर वेजो मोटर ओके सो ये and they drive from the cervical ganglion we have actually discussed this in much detail than what is written here but anyways yahan inhone isliye likha hai because trachea is an important pre vertebral structure so it's worth discussing trachea right um, ab esophagus bhi hai to uski bhi hum baat karenge but before that the trachea may be compressed by pathological enlargement of thyroid gland lymph node aortic arches this can cause dyspnea and husky voice okay so easy to अंडरस्टैंड जो स्ट्रक्चर्स ट्रैकिया के आसपास हैं अगर उन स्ट्रक्चर्स में कोई पैथोलॉजी होगी तो ट्रैकिया कंप्रेस हो सकती है इसमें क्या मुश्किल चीज है देन देयर इज अ वर्ड रिटन हेयर ट्रेकियास्टोमी ऑस्टोमी का मतलब यह है कि किसी चीज को ओपन कर दें इट्स एन इमरजेंसी ऑपरेशन डन इन केसेस ऑफ लरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन सच एज फॉरन बॉडी डिप्टेरिया कार्सिनोमा या मे बी समाइम सीवियर लरेंजियल एडीमिया बिकॉज ऑफ एलर्जी इन उससे होता ही है कि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेसिकली चोक हो जाता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सो वॉट वी डो इज वी ओपन अप द ट्रैक या हेयर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट अ होल देयर ताकि एयर एंट्री उसमें हो सके इट इज कॉमनली डन इन द रिट्रो थायरॉइड रीजन आफ्टर रिट्रैक्टिंग द इस्थमस ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड सो दैट्स एन इमरजेंसी प्रोसीजर और लेटर ऑन फिर ज्यादा डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं बट इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ट्रैकियास्टमी इज अ रूटीन प्रोसीजर ओके तो ये सारी कहानी थी जो ट्रैकिया के हवाले से आपको याद रखनी है अब बात करते हैं इसोफिगस की इसोफिगस एज यू नो इज अ मस्क्यूलर फ्रूड पैसेज इट्स अ फूड ट्यूब जैसे ट्रैकिया में से एयर गुजरनी है ऐसे जो इसोफिगस है उसमें से फूड पार्टिकल्स गुजरने हैं एंड इट इज प्योरली मस्क्यूलर ट्यूब इसमें कोई कार्टिलेज वगैरह नहीं होते ठीक है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिबल कॉलम एंड द ट्रैकिया सो अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि सबसे फ्रंट पर दिस इज द फ्रंट मोस्ट स्ट्रक्चर ट्रैकिया उसके पीछे इसोफिगस और सबसे पीछे वर्टिबल कॉलम चूंकि ये दोनों चीजें इसोफिगस और ट्रैकिया वर्टिबल कॉलम के सामने हैं एंटीरियर हैं इसी 
इसके लिए हम इन स्ट्रक्चर्स को बार बार कह रहे हैं कि दीज आर द प्री वर्टिब्रल स्ट्रक्चर प्री वर्टिब्रल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वर्टिब्रल uh, कॉलम के एंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं ओके सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द ट्रैकिया एंड द वर्टिब्रल कॉलम्स ऑन वन साइड देर इज ट्रैकिया ऑन अदर साइड देर इज वर्टिब्रल कॉलम एंड इन द मिडल देर इज इसफिगस इसफिगस ऑब्वियसली एक लॉन्ग ट्यूब है और इसका एक सर्वाइकल रीजन है जो कि सर्वाइकल पार्ट है देन देर इज अ पार्ट विच गोज थ्रू द थोरेक्स सो देर इज अ थोरेसिक पार्ट एंड देन देर इज अ पार्ट विच एंटर्स दी एबजमेंट सो इसके तीन बेसिकली पार्ट हैं पूरे सॉफिगस के इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टेक्सट पहले हमने जब एबडमेंट पढ़ रहे थे तो एबडामिनल पार्ट डिस्कस किया है जब थॉरेक्स पढ़ रहे थे तो थॉरेसिक पार्ट डिस्कस किया है तो इस वक्त वी आर डिस्कसिंग विद रिलेशन टू दी सर्वाइकल रीजन क्योंकि हम प्री वर्टिब्रल एरिया पढ़ रहे हैं नॉर्मली इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स आर इन कॉन्टैक्ट लेकिन जब फूड पास होता है इसफिगस में से तब ये ट्यूब खुलती है बेसिकली ओके अदरवाइज इट्स close to you the esophagus is a downward continuation of the pharynx and begins at the lower border of the cricoid cartilage opposite the sixth vertebrae sixth cervical vertebrae it is the same location as that for the trachea so ye jo sixth cervical vertebrae hai yahi wo region hai jahan se trachea ne start hona hai yahi wo region hai jahan se esophagus ne start hona hai aur esophagus upar kiske sath connected hai pharynx ke sath aur esophagus niche kis mein enter hoti hai into the stomach it passes downward behind the trachea किया ट्रेवर्स द सुपीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम थॉरेक्स में से गुजरती है एंड देन एंड बाय ओपनिंग इनटू द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक इन द एब्डोमेन सो मैंने आपको बताया ना कि फेरिंग से ही स्टार्ट होती है फिर सर्वाइकल रीजन फिर थोरेसिक रीजन फिर एब्डोमिनल रीजन इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्यूब 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज रिलेटेड क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ सर्वाइकल पार्ट की बात कर रहे हैं सो दिस इज द फोकस ऑफ डिस्कशन हियर एंटीरियरली क्या चीज मौजूद है इसके ट्रैकिया एंड देर आर ऑल्सो राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरिजल नर्व पोस्टीरियरली क्या चीज मौजूद है मसल लॉन्गेस्ट कोलाय इसोफिगस इज लिटरली प्रेजेंट ऑन द लॉन्गेस्ट कोलाय एंड द वर्टिब्रल कॉलम और दोनों साइड्स पर क्या मौजूद है थारोइड ग्लैंड मौजूद है एंड ऑन द लेफ्ट साइड टू द थोरेसिक डाक्ट सो ऑन ईच साइड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लोब ऑफ द थारोइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड to the thoracic duct this is the relation of esophagus on the sides now the cervical part of the esophagus is supplied by inferior thyroid arteries its vein drains into left brachiocephalic similar to that of trachea its lymphatic pass deep to the cervical lymph nodes the esophagus is narrowest at its junction with the pharynx the junction being the narrowest part of the gastrointestinal tract except for the vermiform appendix so jaha uh, pharynx or esophagus aapas mein milte hain the junction between them that is the narrowest part of the whole gastrointestinal tract acha ek aur cheez important hai which we call the constrictions of esophagus esophagus teen char jagahon pe constricted hoti hai constricted hoti hai ka matlab ye hai ki jo normal uh, tubular structure hai wo aise ऐसे यू नो परसिस्टेंट उसका डायमीटर नहीं है उसका डायमीटर इस तरह से है देखें कहीं कॉन्स्ट्रिक्ट होगा फिर यूं होगा फिर यूं होगा सो दैट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ इसोफिगस देर आर फोर कॉन्स्ट्रिक्शन इसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर से ल्यूमेन देखें थोड़ा कम हो गया यहां ल्यूमेन इतना है और यहां ल्यूमेन इतना है सो बिकॉज देर इज अ चेंज इन द साइज ऑफ ल्यूमेन वी से जो इसोफिगस है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन है दे आर फोर कॉन्स्ट्रिक्शन जो आपको पता होनी चाहिए द फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन इज एट द लेवल वेयर द क्रीको फेरेंजियस मसल is crossing uh, you know the esophagus so also the junction of the pharynx and the esophagus then there is a second constriction where the arch of aorta is crossing the esophagus so this is the second constriction because of the arch of aorta then there is the third constriction jahan bronchus cross karta hai so there is arch of aorta crossing now there is a bronchus crossing the esophagus and then there is a fourth constriction when it is entering the diaphragm in sab ke apne apne levels hain the first one is c6 level first constriction second constriction t4 third constriction is t5 and fourth is t10 so these are all the different uh, constriction levels of uh, esophagus and these are all called natural constrictions therefore they are all very very important theek hai right 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 to humne ab tak we have been discussing uh, the pre vertebral region us pre vertebral region mein pehli cheez jo humne discuss ki they were four muscles wo charo muscles humne discuss kiye then we talked about the vertebral artery then we talked about uh, trachea 
then we talked about esophagus and now we have to talk about the joints so there are some important stuff related to the joints of neck or unke kuch ligaments hain jinke naam aapko yaad hone chahiye they are very important for exams or phir complete hoga pre vertebral region ye jo uh, cervical vertebrae hain obviously hum cervical region ki baat kar rahe hain na to wahan pe cervical vertebrae hongi aur cervical vertebrae ke beech mein jo joints honge they are typical joints particularly between the lower six cervical vertebrae uh, jo first cervical vertebrae hai uska system thoda different hai wo bhi hum discuss karenge lekin jo lower six cervical vertebrae हैं उनका टिपिकल सर्वाइकल ज्वाइंट है और वो क्या है द बॉडीज ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री आर यूनाइटेड बाय इंटर वर्टिब्रल डिस्क On each side of the disc are small synovial joint. यानी general concept ये है कि this is one vertebra, this is the other vertebra, this is the other vertebra. एक vertebra और दूसरी vertebra के बीच में this is the इंटर vertebral disc. और lateral side पर यानी corner पे इस तरफ these vertebral डिस्क they also make the synovial joints. Okay, so that's the generalized composition. के vertebra to vertebra are connected by the इंटर vertebral disc. And on each side of the इंटर vertebral disc are small synovial joints these are called the joints of lushka yani ye wale jo side mein joints bante hain intervertebral disc ke these are called joints of lushka uh, lushka joints okay ye yaad rakhna hai because ye aksar puchte bhi hain exam mein so these are called joints of lushka or they are also called un covertebral joints okay so uncovertebral joint or joints of lushka the adjacent vertebrae are connected by several ligaments there are so many ligaments such as there is an anterior longitudinal ligament there is a posterior longitudinal ligament and these ligaments are obviously running longitudinally for example towards the anterior end of the vertebrae is the anterior longitudinal ligament all this one then there is a posterior longitudinal ligament towards the, these are all packing the vertebrae or is vertebrae ko देखें पैक कर रहे हैं तो पूरे ज्वाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं ओके सो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगेमेंट पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगेमेंट एंड देन देयर इज इंटर transverse ligament which connect the adjacent transverse processes transverse processes of the vertebrae ke beech mein then there is inter spinous ligament which connect the adjacent spines and all these can be located here uh, in the diagram or somewhere in the diagram there will be inter spinous ligament for example this one between the spine spine and the spine inter spinous ligament transverse processes yahan dikh nahi rahe to unke beech mein hoga inter transverse ligament then there is supra spinous ligament uh, connect the tips of the spine of the vertebrae from 7th cervical to the sacrum har jagah hota hai ye in the cervical region they are replaced by the ligamentum nuchi now ye humne jab vertebral column ka structure kiya hai tab bhi ye sab ligaments padhe hain already now joints between the vertebral arches to ye to hum baat kar rahe the between the vertebral bodies vertebral arches ke bhi aapas mein joints hote hain they also make joints with each other and the joints between the superior and inferior articular process of the adjacent vertebra they are plain synovial type of joint the articular processes slope inferiorly uh, to allow rotation of the neck of the vertebrae these are also called zygapophyseal or facet joints okay now ये सब चीज़ें हमने इफ़ यू रिमेंबर वर्टिब्रल कॉलम पे एक अलग से चैप्टर है जिसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट जॉइंट्स का वर्टिब्री के स्ट्रक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्वाइकल रीजन तो उसके सर्वाइकल वर्टिब्री हैं तो उनके ज्वाइंट्स का एक सुपरफिशियल डिस्कशन बनता है नाउ द लेमिना ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्री आर यूनाइटेड बाई लिगमेंटम फ्लेवा रेफर टू माई वीडियो ऑन दी वर्टिब्रल कॉलम ताकि आपको ये सारे टर्म समझ में आ जाए ठीक है लिगमेंटम Luki is a triangular ligament in shape its apex lies at the 7th cervical spine and its base at the external occipital crest its anterior border is attached to the cervical spines while the posterior border is free and provides attachment to the investing layer of the deep fascia the ligament gives origin to the splenius now ligamentum nuchi again my video on the vertebral column if you have not watched that video uh, i strongly recommend you to watch that particular video kyunki humne bahut detail mein ek ek region ki vertebrae ka structure discuss किया हुआ है मैं लिंक दे देता हूं तो ये वीडियो जरा देख लो ताकि ये सारी बातें जो इस वक्त आपको हो सकता है एलियन लग रही हो वो समझ में आना शुरू हो जाए ठीक है ना ज्वाइंट बिटवीन एटलस एक्सेस एंड ऑक्सीपिटल बोन नो 
एटलांटो ऑक्सीपिटल इट्स द ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड दी ऑक्सीपिटल बोन है ना एंड द एटलांटो एक्सियल एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट जो है दिस विल बी बिटवीन एटलस एंड एक्सिस और एटलांटो ऑक्सीपिटल जो है बिटवीन एटलस एंड ऑक्सीपिटल बोन दीज आर डिजाइन टू परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ द हेड देखें ये हेड जो हम इतना रोटेट करते रहते हैं ना गोल गोल घुमाते रहते हैं वो डायग्राम योली मैंने दिखाई थी ना आपको नॉडिंग मूवमेंट येस और इधर लेटरल इस तरफ मूवमेंट और राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे सो ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये पॉसिबल हैं बिकॉज वी है Have, uh, you know these beautiful joints between the atlas and axis and occipital bone. The axis vertebrae and the occipital bone are connected together by very strong ligaments. Between these two bones, the atlas is held like a washer. The axis of movement between atlas and skulls is transverse, permitting flexion and extension. Very important stuff. Okay, so atlas or uh, ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ द स्कल के दरमियान जो ज्वाइंट है बिटवीन द एटलस एंड बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन दैट इज इन द ट्रांसफर्स प्लेन और वो नॉडिंग मूवमेंट अलाउ करता है येस एंड नो फ्लैक्शन एक्सटेंशन और जबकि एक्सिस of movement between the axis and atlas axis or atlas ke beech mein jo axis hai that uh, uh, permits rotation of the head that's a very important concept and you should remember it as it is okay exam mein bahut puchte hain ye now the atlanto occipital joint means what it's a joint between occipital part of the cranium and atlas okay these are the synovial joints of ellipsoid variety above there is occipital condyle and below there are articular facets of atlas vertebrae to agar diagram ko dekhe so this is the occipital condyle and this is atlas so occipital condyle or atlas ke beech mein ye jo joint yahan pe ban raha hai this is what we call the atlanto occipital joint um ho gaya ji ye baat theek ho gaya ab inke ligaments wagaira dekh lete hain jahan kahin joint बनता है ऑब्वियसली वहां पे एक बड़ा सा फाइबरस कैप्सूल होता है जो पूरे ज्वाइंट को चारों तरफ से घेर लेता है टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ जिसे हम कैप्सूल कहते हैं यहां पर भी यही है नो no एक्सेप्शन तो यहां पर जो ज्वाइंट होगा ये पूरा चारों तरफ से इट विल बी सराउंडेड बाय अ कैप्सूल सो द फर्स्ट स्ट्रेंथ मैकेनिज्म इज ऑब्वियसली द कैप्सूल then there are some ligaments and membranes for example there is anterior atlanto occipital membrane posterior atlanto occipital membrane in key attachment line of attachments not very important but i mean general concept aapko pata hona chahiye ki obviously anterior side pe jo membrane hogi that will be anterior atlanto occipital because atlas or occipital ke beech mein hai posterior side pe jo hoga that will be known as posterior atlanto occipital membrane okay Uh, nerve supply and arterial supply the joint is supplied by the vertebral artery and by the first cervical nerve aur is joint par movement kaun si possible hai flexion movement and extension movement these are ellipsoid joint they permit movements around two axes flexion and extension which is the nodding movement sar jo hilate na yes no yes no nodding movement it happens on the transverse axis slight lateral flexion is also possible okay but the main movement is the flexion extension which is the nodding movement for the atlanto occipital joint right lateral bending is produced by the rectus capitis lateralis and some lateral bending is also possible again the main movement is flexion and extension which is nodding movement yes 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 ye wali movement sir ko idhar kiya sir ko wapis idhar kiya theek hai okay now the next joint that they are talking about is the atlanto axial joint now this is between atlas and axis okay these joints comprise of a pair of lateral atlanto axial joint between the inferior facets of the atlas and the superior facets of the axis right diagram kidhar hai bhai diagram mein dekh lete hain axis kahan hai paise to pehle ye dekh le this is the axis vertebrae ye atlas vertebrae hai to atlas aur axis ke beech mein jo joint hoga that will be known as atlanto axial joint atlanto axial joint okay as the name indicates um the median atlanto axial joint between the dense and the anterior arch in between the dens and the transverse ligament of atlas it is a pivot joint the joint has two separate synovial cavities anterior and posterior dekho is sari kahani ka matlab ye hai ki atlas aur axis ke beech mein jo joints hain wo do joints bante hain in the lateral direction aur ek median joint banta hai so agar aap diagram ko yahan dekhein this is the axis vertebrae to ye axis hai aur ye atlas hai to ek yahan pe joint banega this is lateral position ye bhi lateral position hai so these are two lateral atlanto axial joints aur ek yahan pe median region mein banega so that is between the dens of the axis aur uh, atlas ke darmiyan so this is called the median ye baat yahan pe likhi hai ke there are a pair of lateral joints and there is a median atlanto axial joint as well okay ab ligaments kya kya hai obviously there is a capsule always present in joints 
देन देर आर सम अदर लिगामेंट्स एज वेल लिगामेंट फ्लेवम इसको स्ट्रेंथ देता है ऑल्सो द लिटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स अब जो मीडियन एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट है इट इज स्ट्रेंथ बाय सम एडिशनल लिगामेंट्स सच एज दी एंटीरियर स्मॉलर पार्ट ऑफ द ज्वाइंट बिटवीन द एंटीरियर आर्ट्स ऑफ द एटलस एंड द डेंस इज सराउंडेड बाई लूज कैप्सुलर लिगामेंट सो हेयर ऑल्सो इज अ कैप्सूल द पोस्टीरियर लार्ज पार्ट ऑफ द ज्वाइंट बिटवीन द डेंस एंड द ट्रांसफर्स लिगामेंट is often continuous with one of the atlanto occipital joint its main support is the transverse ligament which forms the part of the cruciform ligament of atlas so agar aap diagram ko dekhen so yahan pe ye tamam ligaments jo hai na ye aapko yaad hone chahiye baki ki khair hai baki isse zyada detail aapko na bahut zyada yaad rakhne ki zarurat nahi hai so if you look here there is a transverse ligament this you should know ki uski direction kya hai transverse ligament on both the sides then there is a lower vertical band of the cruciate ligament ye sare ligaments strength de rahe hain is median atlanto axial joint ko but there are also support mechanisms between the uh, axis vertebrae and the base of the skull occipital region jo hai such as the alar ligament you see this is the alar ligament connecting the axis to the occipital uh, region of the cranium and then there is an apical ligament which is also a connection between the axis vertebrae and the base of the skull so these are all important ligaments which provide support to this particular region because that's an extremely important region इस रीजन में अगर कोई गड़बड़ होती है ज्वाइंट डिसेबिलिटी होती है या ज्वाइंट फ्रैक्चर होता है तो स्ट्रेट अवे डेथ हो सकती है बिकॉज यहाँ से मेडुलटा स्पाइनल कॉर्ड सारा इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ से गुजरेगा स्पाइनल कॉर्ड का और क्रेनियम में जो ब्रेन uh, मौजूद है उसका एक्चुअली जो फांसी की सजा दी जाती है फिल्मों में देखते हैं ना टू बी हैंग टिल डेथ तो वो हैंगिंग में होता ही यही है कि यहाँ पे वर्डी अभी पढ़ेंगे इसके बारे में कि देर इज अ फ्रैक्चर इन दीज वर्डीबरी तो ये पूरा सिस्टम डैमेज होता है द पर्सन डाइज बिकॉज फ्रेनिक नर्व डैमेज होती है एंड यू नो द सप्लाई टू दी डायफ्राम एंड ऑल दैट ऑल द कनेक्शन इज लॉस बेसिकली इन द पर्सन डाइज हु इज हैंग ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं टू बी हैंग टिल डेथ ओके तो ये लिगामेंट्स ऊपर आपको जो दिखाया ना वो याद रखने बाकी यहाँ पे टू मच डिटेल लिखी हुई है नाम आपको पता होने चाहिए इससे ज्यादा हाई नहीं है ट्रांसफर्स लिगामेंट आपको दिखाया ऊपर क्रूशी फॉर्म लिगामेंट दिखाया दीज आर द लिगामेंट्स विच यू शुड रिमेंबर दिस इज द ट्रांसफर्स लिगामेंट दिस इज द क्रूशियट लिगामेंट एंड दीज बैंड ऑफ लिगामेंट्स विच कनेक्ट दी एक्सेस विद द ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल अच्छा जी मूवमेंट्स ऑफ एट ऑल दीज थ्री ज्वाइंट्स आर रोटेटरी एंड टेक प्लेस अराउंड द वर्टिकल एक्सेस द डेंस अब ये किन ज्वाइंट्स की बात हो रही है ये बात हो रही है एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट्स की द डेंस फॉर्म द पाइवेट अराउंड वेल दिस इज ऑल टू मच डिटेल आई वुड नॉट गेट यू वरिड इन टू दिस जस्ट रिमेंबर रोटेटरी मूवमेंट्स ओके नाउ लिगमेंट्स कनेक्टेड द एक्सेस विद द ऑक्सीपिटल बोन ये भी मैंने आपको दिखा दी है देर वॉज यू नो अपाइकल लिगमेंट देर वॉज अ एल आर लिगमेंट ऑल्सो क्रूशियट लिगमेंट कनेक्टेड एंड देर इज अ मेम्ब्रेना टेक्टोरिया सो so, ये तमाम वो कनेक्शंस हैं जो एक्सेस को इस वर्टिब्री को कनेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीपिटल रीजन के साथ ओके okay? सो so, अब इसको जरा समराइज करके बात को ना देसी जबान में समझने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई यहाँ पे एटलस है एक्सेस है और ऑक्सीपिटल पार्ट यानी बेस ऑफ द स्कल है सो so, ये जो पूरा सिस्टम है ना ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड है यहाँ पे ज्वाइंट्स हैं बिटवीन द एटलस एंड द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स यहाँ पे ज्वाइंट्स हैं बिटवीन द एटलस एंड एक्सेस and yahan pe connections hain between axis and the base of the skull so this is all a very coordinated and a very very strong uh, system between these uh, you know multiple bones aur ye bones aapas mein connected hai kahin joints ke zariye aur kahin sirf ligaments ke zariye but that's an important region yahan pe flexion extension ki movement bhi hoti hai is joint par which is between the atlas and the occipital condyle aur yahan pe rotation ki movement hoti hai which is between uh, these joints jo ke atlas aur axis ke darmiyan ban rahe hain yahan pe rotation ki movement hoti hai so this is all that you need to remember isse zyada bahut zyada fine detail likhi hui hai main recommend nahi karta usko theek hai now clinically kuch stuff important hai death in execution by hanging is due to dislocation of the dens following the rupture of the transverse ligament of the dens jab bande ko pura uh, hang karte hain uske body weight se तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर्स लिगामेंट है ना दीज ट्रांसफर लिगामेंट्स आर डैमेज और ये जो डेंस ऑफ द एक्सेस है इट इज ऑल ब्रोकन और इसकी वजह से डेथ होती है ठीक है सो टू बी हैंग टिल डेथ इज दिस सो इट क्रशेज द स्पाइनल कॉर्ड इन द मेडुला हाउ एवर द हैंगिंग कैन ऑल्सो कॉज फ्रैक्चर थ्रू द एक्सेस और सेपरेशन और ऑफ द एक्सेस फ्रॉम द थर्ड सवाइकल वर्टिब्री बट दैट द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ट्रांसफर्स लिगामेंट डैमेज होता है डेंस ऑफ द एक्सेस डैमेज होता है स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला क्रश होता है ठीक है then cervical spondylosis injury or degenerative changes to uh, because of the old age may rupture the thin lateral parts of the annulus fibrosus of the intervertebral disc resulting in prolapse of the nucleus pulposus 
this causes uh, you know disc prolapse or spondylosis and uh, maybe lateral remedian and cause a lot of pain because once your nerves nickel ring will compress with here that is uh, uh, something that we have to discuss in when we discuss the neuroanatomy okay so stay tuned for that cervical vertebrae may be fractured dislocated by a fall on the head with acute flexion of the neck in the cervical region the vertebrae can dislocate without any fracture of the articular process due to the horizontal position so okay it's not a difficult thing if an accident if a person falls then it can be a dislocation it can be a fracture it can be just like any other vertebrae but in the neck the dislocation is more common hai, common than the fracture because of the you know horizontal positioning of the neck vertebrae pithing of frog takes place when the cruciate ligament of the median atlato external joint ruptures yaar ye aapko le gaye hai intermediate or ninth or metric ke experiments mein frog ko uh, ab main frog kahan se banau yaar so suppose ye frog ka neck region hai yahan pe ek uh, you know needle dal kar spinal cord crush karte the yaar pith karte the it also is done in some of the uh, power labs in physiology department of the medical colleges jisme neuromuscular studies karte hain so pithing of frog ki jati hai that is done when the cruciate ligament of the median atlanto axial joint ruptures usko damage karte hain uh, or crushes the vital centers of the medulla oblongata ye mujhe wo yaad aa gaya mera uh, inter mein humne ye experiment kiye the aur phir shayad ye humne medical college mein bhi kiye the aap logon ne kiye hain agar kiye hain to mujhe bataye zara comments mein the degenerative changes or spondylitis may occur in the cervical spine leading to narrowed interventricular foramen causing pressure on the spinal nerve ठीक है यार ये तो जनरल मसला है पूरे स्पाइनल कॉर्ड का और पूरे वर्टिब्रल कॉलम का सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट दिस सेक्शन तो प्री वर्टिब्रल हमने सारा डिस्कशन कर लिया क्या क्या बात की हमने प्री वर्टिब्रल प्री वर्टिब्रल हमने मसल्स uh, की डिस्कशन की चार मसल्स की बात की हमने देन वी टॉक्ड अबाउट दी वर्टिब्रल आर्टरी देन वी टॉक्ड अबाउट ट्रैकिया देन वी टॉक्ड अबाउट इसोफिगस देन वी टॉक्ड अबाउट ज्वाइंट्स एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस दी para vertebral region of the neck to aaiye zara para vertebral region ka discussion start karte hain a para vertebral region mein bhi there are some muscles there are some you know important uh, nervous connections so aaiye discuss karte hain jaise pre vertebral region mein humne contents discuss kiye the usi tarah ab para vertebral region again para vertebral region wo region hai jo vertebral column ke aas paas hai so if in the center these are cervical vertebrae to inke sides par jo structures honge these are the structures which we call as para vertebral region okay and the first group of muscle that we have to discuss there is the scalene muscle there are usually three scalene muscles and they are called scalene anterior scalene medius and scalene posterior okay teen scalene muscles hain these scalene muscles uh, uh, can be uh, you know seen here for example so here you see the sternocleidomastoid this is clavicle so that is uh, this is the sternocleidomastoid hole this muscle okay but if you look here you see the scalene medius muscle you see the scalene anterior muscle and also some other view now different diagrams mein different views humko dikhne ko milenge so for example if you look at this diagram this is scalene anterior and this is scalene medius ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री to the first two ribs yani cervical vertebrae se nikal ke kahan tak jate hain ribs tak jate hain and you can have an idea about this in this diagram so you see cervical vertebrae se ye originate ho rahe hain they are going down and going to be attached to the rib first rib tak they are going and reaching out to the first rib so in the origin insertion line ye hai they can therefore either elevate the ribs during respiration or bend the cervical part so flexion karwa sakte hain ya ribs ko elevate kar sakte hain okay additional features of these scalene muscles sometimes a fourth rudimentary scalene muscle which is called scalene minimus is also present so that's a rarity not always present usually there are three scalene muscle but sometimes a fourth one can also be present it arises from the anterior border of the transverse process of the seventh vertebrae cervical and is inserted into the inner border of the first rib behind the groove of the subclavian artery unnecessary details the supra pleural membrane is 
regarded as the expansion of this muscle that's an important point philosophical discussion hai but uh, jo uh, cervical region mein suprapleural membrane ka part hai yani pleura ka jo part cervical region mein hai that is actually regarded as the expansion of this muscle contraction of scalene minimus pulls the dome of the cervical pleura if it is present if it's not then this is rudimentary discussion now relationships of scalene anterior scalene anterior is a key muscle of the lower part of the neck because of uh, its intimate relation to many important structures such as and therefore it is used as a important surgical landmark is ke anteriorly there is phrenic nerve lateral part of the carotid sheath sternocleidomastoid and clavicle so let's see if we can actually identify all these structure so where is scalene anterior this is scalene anterior is ke anterior relation ki baat kar rahe hain so this is the anterior part because mujhe yahan clavicle dikh rahi hai so obviously this has to be the anterior मोस्ट स्ट्रक्चर बिकॉज क्लेविकल वुड बी देयर और फिर ये क्लेविकल के पीछे सारे स्ट्रक्चर हैं ओके सो दिस इज स्केलिनी एंटीरियर इसके बिल्कुल एंटीरियरली देर इज अ फ्रेनिक नर्व यू कैन सी दैट देर इज ऑल्सो प्री वर्टिब्रल फेशिया एंड देर इज स्टर्नोक्लीडो मेस्टवाइड मसल सो ये तमाम बातें यहां लिखी हुई है फ्रेनिक नर्व स्टर्नोक्लीडो मेस्टवाइड क्लेविकल कैरोटिड शीत कंटेनिंग द इंटरनल जुगुलर वेन हेयर देर इज द जुगुलर वेन यू सी ऑल दीज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दे आर ऑल एंटीरियर टू दिस scalene anterior so this is an important muscle to remember posteriorly kya cheeze maujood hoti hain scalene anterior ke subclavian artery scalene medius supra pleural membrane brachial plexus so now if you look at scalene anterior ab dekhenge iske piche kya maujood hai this is the posterior part na kyunki ye anterior part hai to ye posterior part hoga so posterior part mein there is brachial plexus there is first rib there is subclavian artery there is uh, cervical pleura all these are so this is all the posterior relationship of the scalene anterior this is all the anterior relationship of scalene anterior and they are all very important now the medial border of the muscle is related to what in its lower part to an inverted v shaped interval formed by the diverging borders of the scalene lekin ye itna important baat nahi hai important baat ye hai jo ab aa rahi hai vertebral vessels inferior thyroid artery sympathetic trunk first part of the subclavian on the left side the thoracic duct carotid sheath very important paragraph acha ye sab cheeze aapko aasani se yaad ho sakti hain agar aap focus kare is particular diagram par dekhen bhai baat ye hai ki scalene anterior muscle jo hai na ye wala ye ye वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल साइड पर है तो अगर स्केलिनी के मैं आपसे दो बॉर्डर पूछूं कि ये वाला बॉर्डर क्या है इट हैज टू बी द मीडियल बॉर्डर ये वाला बॉर्डर क्या है इट हैज टू बी द लेटरल बॉर्डर अब जो मीडियल बॉर्डर है वो बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के साथ है सो एनी थिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यानी इस जगह पर एनी थिंग विच इज प्रेजेंट हेयर इज द मीडियल रिलेशन ऑफ स्केलिनी एंटीरियर मसल और यहां पर जाहिर वर्टिबल आर्टरी ने भी होना है सिंपेथेटिक चेन ने भी होना है सो ऑल सॉर्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आर देयर सिंपेथेटिक चेन होगा यहां पर देयर इज यू नो इंटरकॉस्टल आर्टरीज एंड वॉट नॉट यहां पर इस साइड पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाए हैं और इस साइड पर मसल दिखाया है यहां से ऑब्वियसली मसल हटा दिया है लेकिन ये सारी चीजें जो वर्टिबल कॉलम के साइड पर मौजूद हैं ये स्केलिनी एंटीरियर जो यहां मसल होगा उसके मीडियल रिलेशन में है सो ऑल दी these are in the medial relation of the scalene anterior and all very important okay now the lateral border of the muscle is related to the trunks of the brachial plexus as well as the subclavian artery which emerges at its border now ye bhi baat aapko is diagram pe badi aasani se samajh mein aa jayegi so if you look here main aapko bar bar ye scalene muscle bata raha hu ki this will be the medial edge of the muscle aur ye wala jo hai this will be the lateral edge aur is lateral edge of the muscle ke sath ye kya hai all this is the brachial plexus so a very important lateral relation of the muscle is the brachial plexus and the subclavian artery okay now let us talk about um, cervical pleura aapko ye baat jab thoracic cavity hum discuss kar rahe the usme humne baat ki thi ki jo lungs hain lungs ki jo pleural covering hai wo thoracic cavity se uh, clavicle ke upar tak bhi move karti hai yani if there is a person aur ye us bande ka clavicle hai is tarah se aur uske piche yahan pe lungs hain to lungs ka ye dome aise upar uh, jo pleura hai wo aise extend karta hai upar above the clavicles so ye region 
पिलूरा का जो थोड़ा सी कैविटी से बाहर निकल के सर्वाइकल रीजन तक आता है इसे हम नाम देते हैं सर्वाइकल पिलूरा और वो डिफरेंट डायग्राम्स में यहाँ पे दिखाया हुआ भी है सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक हेयर दिस इज द रीजन जो कि सर्वाइकल डोम ऑफ द प्लूरा है इट इज कमिंग इन द सर्वाइकल रीजन इसकी अब हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल प्लूरा की सो द सर्वाइकल प्लूरा कवर्स द एपेक्स ऑफ द लंग इट अराइजेज इट राइजेज इन टू द रूट ऑफ द नेक अबाउट फाइव सेंटीमीटर अब द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब द मीडियल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल यानी क्लेविकल से ढाई सेंटीमीटर ऊपर सो क्लेविकल से भी ऊपर ही निकल जाता है सो इट गोज अब फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से तकरीबन पांच सेंटीमीटर ऊपर और क्लेविकल से जो कि यहां से हटाई हुई है उससे तकरीबन ढाई सेंटीमीटर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ऊपर जाता है द प्लूरल डोम इज स्ट्रेंथ ऑन इट्स आउटर सर्फेस बाई द सुपरा प्लूरल मेमरीन सो दैट द रूट ऑफ द नेक इज नॉट पफ्ड अप एंड डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सो इट इज अ वेरी वेल कवर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे एपेक्स ऑफ द लंग है और एपेक्स ऑफ द लंग के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग कवरिंग है ताकि यहां पे मसला ना हो रेस्पिरेशन के दौरान ओके सो रिमेंबर योर सर्वाइकल रीजन कंटेन्स एपेक्स ऑफ योर लंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब इसके भी कुछ रिलेशन हैं ये जो डोम ऑफ द प्लूरा है यानी जो सर्वाइकल प्लूरा है उसके एंटीरियरली सप्लेवेन आर्ट्री स्केलिनी एंटीरियर एंड सम ऑफ देम यू कैन अप्रिशिएट हेयर सो दिस इज दी सर्वाइकल डोम सो देर सब क्लेविन आर्टरी इसके बिल्कुल फ्रंट पर है ना तो ये एंटीरियर रिलेशन में आ गया ये स्केलिनी एंटीरियर है सो स्केलिनी एंटीरियर एंड सब क्लेविन आर्टरी दे आर बोथ एंटीरियर टू दी सर्वाइकल प्लूरा ओके वॉट आर द पोस्टीरियर रिलेशन नेक ऑफ द फर्स्ट रेप सिंपथेरिक ट्रंग फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल सुपीरियर इंटरकॉस्टल एंड फर्स्ट थ्रोसिक नर्व ना इफ अगेन यू लुक हेयर यहाँ पर uh, अगर हम इसको थोड़ा सा पहले क्लीन कर दें एंड ट्राई टू इमेजिन दिस देखें इस पार्ट से इफ दिस इज द राइट पार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट पार्ट तो राइट पार्ट पर सर्वाइकल डोम ऑफ द प्लूरा मौजूद है लेफ्ट पार्ट पर सर्वाइकल डोम ऑफ द प्लूरा हटा दिया है तो जब सर्वाइकल डोम ऑफ द प्लूरा को हटा दिया है तो पीछे ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जैसे कि सम्पथेरिक चेन जैसे कि फर्स्ट पोस्टर इंटरकॉस्टल वेन द सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्ट्री ऑल दीज बिकॉज दीज आर विजिबल इट मीन्स कि ये सर्वाइकल प्लूरा के एक्चुअली पीछे थे सो दे वर ऑल प्रेजेंट बिहाइंड द सर्वाइकल प्लूरा ओके सो दे आर ऑल इन द पोस्टीरियर रिलेशन टू द सर्वाइकल प्लूरा सर्वाइकल प्लूरा के पोस्टीरियर रिलेशन आर ऑल विजिबल इन दिस डायग्राम दीज और राइट अब बात करते हैं लेटरली देर विल बी स्केल इन मीडियस एंड ब्रेकल प्लेक्सेस एंड मीडियली अगेन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग जो कि सेंटर ऑफ द नेक पे मौजूद है वर्टिबल बॉडीज इसोफिगस ट्रैकिया रिकर लेंजियर लेफ्ट थोरासिक डार्ट लार्ज आर्ट्रीज एंड वेन्स ऑफ द नेक वाई बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हम बात कर रहे हैं इस डोम ऑफ प्लूरा की सो दैट इज द सर्वाइकल डोम ओके अब ये जो सर्वाइकल डोम है उसका ये वाला जो एज है इस तरफ दिस इज द मीडियल एज और मीडियल एज का मतलब ये है कि यहां पर जितने भी स्ट्रक्चर होंगे इन द मिडल ऑफ द नेक दे विल ऑल बी मीडियल टू दी मीडियल साइड ऑफ द सर्वाइकल प्लूरा अब यहां पर सोफिकस होगा ट्रैकिया होगा वर्टिबल बॉडीज हैं तो ये तमाम चीजें आर इन द मीडियल रिलेशन सो एनाटमी को अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज करके पढ़ने की कोशिश करें सो इट स्टार्ट मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट ओके इसमें थोड़ी सी सेंस वाली चीजें हैं फिर कुछ रट्टे वाली चीजें हैं दैट्स हाउ यू लर्न दी एनाटमी ओके नाउ लेट्स प्रोसीड विद द डिस्कशन आगे बात को बढ़ाते हैं नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज द सर्वाइकल प्लेक्सेस सर्वाइकल प्लेक्सेस हमने ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोस में किया है बट चूंकि यहां हम सर्वाइकल रीजन की बात कर रहे हैं पैरावर्टिबल रीजन की सो दैट बिकम्स रेलिवेंट हेयर हाउ इज द सर्वाइकल प्लेक्सेस फॉर्म इट इज फॉर्म बाय द आपको पता है जितने भी प्लेक्सेस हैं दे आर फॉर्म बाय द वेंट्रल रेमाय डॉर्जल रेमाय से नहीं बनते सो द सर्वाइकल प्लेक्स is is formed by the ventral ramae of the upper four cervical nerves yani c1 se leke c4 tak okay the ramae emerge between the anterior and the posterior tubercles of the cervical transverse processes grooving the costo transverse bar unnecessary discussion the four roots are connected कौन सी फोर रूट्स हैं C1 की रूट होगी C2 की रूट होगी C3 की रूट होगी और C4 की ये चार रूट्स हैं चार वेंट्रल प्राइमरी रेमाय होंगे ओके द फोर रूट्स आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर टू फॉर्म थ्री लूप्स ये आपस में इस तरह मिलते हैं कि दे अल्टीमेटली मेक थ्री लूप्स लाइक दिस ओके यू सी दी अपर टू दे फ्यूज टू मेक 
this loop and this loop is there then this loop is there so that sort of plexus okay acha ye jo plexus itself hai iske posterior relation mein hai the muscles which arise from the posterior tubercles of the transverse processes jo ke hai levator scapulae and scalene medius so well this is something not very high yield so agar ye yaad na bhi rahe to theek hai anteriorly kya hota hai pre vertebral fascia and internal jugular vein and external cleidomastoid again ratte wali cheez hai yaad rakhni hai to rakh le branches important hai boss there are uh, jaise baaki किसी भी प्लेक्सिस में होता है देर आर सम कुटेनियस ब्रांचेस देन देर आर डीप ब्रांचेस देर आर मस्कुलर ब्रांचेस सो जो सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं इस प्लेक्सिस की दे आर लेसर ऑक्सीपिटल ग्रेटर ऑरिकुलर एंड ट्रांसफर कुटेनियस यू हैव टू रेटाफाई देम देर इज नो अदर वे बार बार पढ़ें बार बार याद करें ऑल्सो सुपर क्रेविकुलर विच इज सी एंड सी इसको पढ़ने का सही तरीका यह है कि आपको एक एक ब्रांच का नाम पता हो और फिर उसकी टेरिटरी पता हो कि वो कहाँ सप्लाई करती है सो दैट रिक्वायर्स अ लिटल बिट ऑफ टाइम बट वंस यू यू नो रटाफाई दैम उसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो याद रहे वरना ये चीज भूल जाने वाली है देन अपार्ट फ्रॉम द सुपरफिशियल ब्रांचेस देर आर सम डीप ब्रांचेस सच एज ग्रे रिमाई पासेस फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंगलियन टू द रूट्स ऑफ सी वन टू सी फोर नर्व दैट्स टू मच ऑफ द डिटेल वॉट आई रेकमेंड ये जो सारी यहाँ कहानी लिखी हुई है Uh, if you try and focus on this diagram, then this is the diagram that you should uh, actually master. Ke jo char uh, ye C1, C2, C3, or C4. In charon se ye jo ventral primary ramai nikal rahe hain. They are making the cervical plexus, okay? And they are giving all the branches. So whatever branches written here are actually uh, depicted in this diagram as well. For example, a branch from C1. joins the hypoglossal nerve and carries the fibers for supply to the thyrohyoid and genohyoid muscle and the superior belly of the omohyoid through the enza cervicalis ab zara isko trace karne ki koshish karte hain diagram par kyunki ye ek boring ek dry aur ek mushkil kism ka text hai to agar hum isko visually diagram pe locate nahi karenge to ye text samajh bhi nahi aayega ab dekhte hain a branch of c1 which joins the hypoglossal nerve so look at this diagram uh, let's try to find Find out where is hypoglossal. So here there is hypoglossal nerve, and this is C1, and this is a branch which is going to join the hypoglossal. So this is the branch that they are talking about. So this is how you locate this visually on the diagram. And then you will ask the next question: What is the branch that is joining the hypoglossal from C1 to hypoglossal? Where will it supply? So it is going to supply genohyoid, thyrohyoid. Uh, it gives also branch to the uh, enza cervicalis, and it also gives branch to the superior cervical ganglion. So it is going to supply genohyoid, thyrohyoid. It gives also branch to the enza cervicalis, which gives branches to the strap muscles. Okay, then a branch. Branch each from C2 and C3 to the external cleidomastoid. अब देखते हैं इसको C2 टू की तरह ये रहा सी टू और सी टू से एक ब्रांच निकल रही है ब्रांच टू स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड सी थ्री से भी एक ब्रांच निकलेगी एंड दैट विल ऑल्सो गो टू द स्टर्नो क्लीडो मेस्ट्रॉइड ओके देन देर इज अ ब्रांच फ्रॉम सी थ्री एंड सी फोर टू ट्रेपीजियस मसल लेट सी इफ यू कैन लोकेट दिस सो दिस इज सी थ्री और इससे ब्रांच निकलेगी ब्रांच टू ट्रेपीजियस ओके ट्रेपीजियस की ब्रांचेस सी थ्री एंड सी फोर की सो यू कीप रीडिंग द टेक्सट फ्रॉम हेयर एंड ट्राई टू विजुअली लोकेट द टेक्सट ऑन द डायग्राम हेयर दैट्स द वे टू अंडरस्टैंड What's going on with the uh, cervical plexus? Now, muscular branches क्या क्या है uh, जो आस पास जितने भी muscles होंगे उन सबको obviously यही plexus supply करेगा And the muscles include rectus capitis anterior, rectus capitis lateralis, longus capitis, एंड the cervicalis से strap muscles जितने भी हैं All these are strap muscles, sternohyoid, sternothyroid, uh, and muscles supplied by the cervical plexus along with the brachial plexus. or the spinal accessory nerve include a long list of muscles okay so you can remember these and locate them on the diagram here so that's about the cervical plexus i know guys this is a little dry topic but anyhow this is how it is so you have to spend time on this remember this stuff i've told you the technique read the text locate on the diagram and that's the way to go on okay now let's talk about phrenic nerve Phrenic nerve is a mixed nerve carrying motor fibers to the diaphragm and also carrying sensory fibers from the diaphragm as well as from the pleura and the pericardium and parts of the peritoneum so a lot of uh, sensory coverage kafi badi range hai iski sensory coverage ki but the motor fibers are purely to diaphragm origin kahan se hota hai the phrenic nerve arises chiefly from the fourth cervical uh, nerve fourth cervical nerve but receives contributions also from third as well as fifth cervical nerve the contribution from uh, c5 may come directly from the root or indirectly through the nerve to the subclavius well okay in the later case the contribution is known as the accessory phrenic nerve now that is sometimes asked in the exam to define accessory phrenic nerve 
तो एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व एक्चुअली वो फ्रेनिक नर्व है इफ सी फाइव इज कॉन्ट्रीब्यूरिंग तो ये पहला इफ है कि इफ सी फाइव इज कॉन्ट्रीब्यूरिंग एंड देन द सेकेंड इफ इज इफ इट इज कॉन्ट्रीब्यूरिंग थ्रू द नर्व टू सब क्लेवियस तो फिर उस नर्व को हम नाम देते हैं एसेसरी नर्व ना इन मैनी ऑफ द केसेज सी फाइव कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करती तो जब सी फाइव कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करती तो एसेसरी फ्रेनिक नर्व एग्जिस्ट ही नहीं करती ओके ना इट्स रिलेशनशिप्स एंड कोर्स इन द नेक द नर्व इज फॉर्म एट द लिटरल बॉर्डर ऑफ द स्केलिनी इंटीरियर opposite the middle of the external clavio best or this is too much detail for this nerve what i would uh, recommend is just to focus on this diagram that c4 yahan bold kiya hua hai this is the major contribution of the phrenic nerve and see the phrenic nerve on each side goes like this enters into the thorax goes to the side of the heart i mean this is big and then supplies obviously the diaphragm okay so that's a big big nerve big big nerve and has a lot of sensory connections okay a lot of sensory connections sometimes it also receive fiber from c3 and c5 okay or c5 se agar wo idhar udhar se aa raha hai then we also call it accessory uh, phrenic nerve so that's all ye i don't recommend ki ye kaun se fiber ke piche gaya kya i mean don't waste your time and memory disk to remember things which are not high yield the diagram is important okay it gives you the concept that c4 is the major supply then it goes down and it aapko pata hona chahiye motor fibers kahan hain to the diaphragm or sensory supply kahan kahan se aa rahi hai pleura se diaphragm se pericardium se aur peritoneum se okay so that's all about uh, this and then there is a clinical stuff accessory phrenic nerve jiska bhi humne zikr kiya that is a c5 contribution to the phrenic nerve is commonly a branch from the nerve to subclavius it lies lateral to the phrenic nerve and descends behind or sometimes in front of the subclavian it joins the main nerve usually near the first rib but occasionally the union may even be below the root of the lung so accessory nerve is an important one to know because exam mein aksar iske bare mein pooch lete hain okay so that's all about this chapter very important chapter high yield chapter aap se mulakat hogi ab agli video mein tab tak ke liye apna khayal rakhiyega